ओके आज के देखो हे निटन एंड मेकानिक्स हे कणिक गतर पंचम लेक्चार और लेक्चारे गत दिन जतटुक पढ़ से आगैते हैं गत दिन पढ़म हे कौनिक गतर हम केंद्रमुखी बल संक्रांत प्रब्लेमगुल सो आज के हम केंद्रमुखी बल थे और आगे हमें तुम्हारा रखा केंद्रमुखी बल कैकटा दिन थको सो हम केंद्रमुखी बल और प्रब्लेम करते हैं ठीक है सो शुरूते ही हम स्पेशल एक टपिकर स्पेशल टपिक बोलते टपिक वाइज ही करो और हाँ सो ये प्रथम कोश्चन जो तुम्हारा तुलवा कोश्चन सल्व करते कि जिन बुझते पर सो ये तोलो ये टपिक बोलते गई टपिकट कोश्चन वाइज ही करा जस्ट तोलो तर एम भर विशिष्ट एक गाड़ी भिवते भिवे चला अवस्थ चलते थकले निम्नलिखित तो क्षेत्रगुल सेतु हाँ सेतु गाड़ीटर ऊपर जे बल अच्छा ठीक है एक गाड़ी जो एक सेतु के अतिक्रम कर ठीक है सेतु दुई रकम होते एक उत्तल सेतु एक अवतल सेतु यहाँ हे अवतल उत्तल सेतु यहाँ हम उत्तल सेतु मन करो सेतुर पिलार गला ए रकम आचे पानी आपुर दिक दिए हम गाड़ी चापे और ये एरक होते एक सेतु अवतल अवतल हाँ ऊपर दिक दिए गाड़ी जाके आगे जमाना मैं अनेक आगे सेतुगुल यकम थकतो और एन कार सेतुगुल एकदम फ्लैट मैं समतल हार चेषा कर आगे एरक होते चे नीचे ऊपर नीचे थकतो और कि हाँ सो एन जो है एक नम्बर और दुई नम्बर केस एक गाड़ी धरो जो एक गाड़ी जो ये मिडल पॉइंट अतिक्रम करते चाय हाँ तो एक गाड़ी धरो जे ए भावे आसे हाँ सो इस सेतुते ये गाड़ी की करते पॉइंट अतिक्रम करते जाए तक ख्याल कर देखो ये एक वृत्तर सेतु तैना एक वृत्तर सेतु सो वृत्तर पथ से अतिक्रम कर सो वृत्तर पथ जो अतिक्रम कर तक अवश्य ये वृत्तर सेतुर जे हे कि एक व्यसाध थक सो धरो ये हे सेंटर हाँ ये हे सेंटर एट ओ सेंटर बोल एखंड व्यसार्ध बराबर व्यसार्ध बराबर कि है अवश्य एक तुम्हार कि बल थकते हैं से बल छाड़ा से वृत्तर पथ अतिक्रम करना से बल्ट जानी केंद्रमुखी बल एन केंद्रमुखी बल्ट कई कई थे आसब यार देखते हैं कारण आप जी एट देखी सबगुलो बल लोभी जोगुलो बल ही थकुक ना क्यों एक वस्तुते जोगुलो बल ही थकुक ना क्यों वृत्तर पथे घुरते हुए सबगुलो बल लोभी होते हैं केंद्रमुखी बल समान ठीक है सो वृत्त एखे एखान वृत्त को दिखे एखान वृत्त है ऊपर दिखे ठीक है इटा वृत्त नीचे दिखे क्योंकि एखानकार वृत्त तो ऊपर दिखे केंद्र ऊपर दिखे सो ये केंद्र ऊपर दिखे सो ख्याल कर देखो कि की फोर्स क्ज कर प्रथम कथा हम गाड़ी एम जि गाड़ी एम जि दुई क्षेत्र क्या कर सो गाड़ी एम जि हम पृथ्वी केंद्र बराबर एट एक और गाड़ी एम जि एखे एट एक केंद्र बराबर तईना एम जि आ एम जि एवं फोर्स क्ज कर वृत्तर पथ एट एक पथ पथ मान कि पथ मान अवश्य पथ अवश्य वस्तुर ऊपर से गाड़ी हमको जेको वस्तु हम लम्ब एक प्रतिक्रिया बल दीबे तैयार अविलम्ब एक प्रतिक्रिया बल दीबी सो एक अविलम्ब प्रतिक्रिया बल ठीक है सो एखे प्रश्न देखो प्रश्न एफ हम लम्ब बल 
বা এফটাকে বলা হয়েছে অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া বল ঠিক আছে প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা আর না বলে আচ্ছা আরই বললাম যাও কিন্তু আর হচ্ছে এখানকার এফ আর কি হুম আর এখানে আরটা হবে উপরের দিকে অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া তলের লম্ব বরাবর যে তলে আছে তার লম্ব বরাবর অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া এখন বৃত্তাকার পথে ঘোরার জন্য কেন্দ্র বরাবর টোটাল বল দরকার হয় আমরা জানি তাই না বৃত্তাকার পথে ঘোরার জন্য কেন্দ্র বরাবর দরকার হচ্ছে টোটাল বল এই বৃত্তাকার পথে যদি ঘুরতে চায় তাহলে কেন্দ্র বরাবর হইতে হবে নিট বল নিট বলটা তাহলে কোনটা নিট বল হবে তাহলে এম জি বরাবর বলটা বড় হবে এফ বরাবর বলটা এই বরাবর বলটা হবে ছোট তাহলে আমরা বলতে পারি এম জি মাইনাস এফ এম জি মাইনাস এফ ইকাল টু হচ্ছে নিট বল আর নিট বল মানে হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে এফ এর ভ্যালু বের করতে বলেছে তাহলে এফ ইকাল টু হচ্ছে এম জি মাইনাস এম ভি স্কোয়ার বাই আর ক্লিয়ার এটা দেখো এই কেসটা ক্লিয়ার নাকি এম জি মাইনাস এম ভি স্কোয়ার বাই আর ওকে এরপর আসো এরপর আসো এখানে যেটা হইছে এখানে যেটা হইছে এখানে টোটাল বল যেটা হবে টোটাল বল হবে কেন্দ্র বরাবর তাই না টোটাল বল হবে কেন্দ্র বরাবর কেন্দ্র বরাবর বল কোনটা হবে এফ বলটা হবে কেন্দ্র বরাবর এমজি বলটা নিচে মানে ছোট তাহলে এফ বলটা হবে বড় এফ মাইনাস এমজি ইকলটা হবে হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর বা এফ ইকলটা হবে হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর প্লাস এমজি ঠিক আছে সো এই হচ্ছে ব্যাপার সো আমাদের দুইটা কিন্তু কোয়েশনের অ্যান্সার ডান তুমি এখানে খেয়াল করে দেখো এফ এর এই ভ্যালুটা এখানে বড় আর এফ এর এই ভ্যালুটা এখানে ছোট হ্যাঁ এখানে এফ এর এই ভ্যালুটা এখানে বড় এখানে ছোট আর এফ এর ভ্যালুটা এখানে বড় আর কি সো যখন যখন হচ্ছে অবতল একটা কি বলে সেতু অতিক্রম করতে হচ্ছে তখন তলের লম্ব প্রতিক্রিয়াটা বড় হচ্ছে কিন্তু যখন উত্তল একটা সেতু অতিক্রম করছে তলের লম্ব প্রতিক্রিয়াটা ছোট হচ্ছে ঠিক আছে বা অন্য কথায় এইখানে বস্তুর আপাত ওজন যেটা খেয়াল করে এটা আর কিন্তু আপাত ওজন আর কি জানি আর হচ্ছে আপাত ওজন হ্যাঁ আপাত ওজন অবতল সেতু অতিক্রম কালে আপাত ওজনের ভ্যালুটা বেশি বেশি গাড়িটা ভারী মনে হবে বেশি কিন্তু উত্তল সেতু অতিক্রম কালে আপাত ওজনটা কমে যাবে গাড়িটা মনে হবে হালকা গাড়িটা হালকা হালকা মনে হবে আর কি ঠিক আছে তো ডান এটা হচ্ছে মেইন টপিক গেল আর কি ঠিক আছে একটা সেতু যদি বক্রাকার একটা সেতু অতিক্রম করতে হয় তাহলে কি হচ্ছে ফোর্সগুলো কেমনে কেমনে হচ্ছে এখন এটাকে বুঝি করে হচ্ছে আমাদের দুইটা ম্যাথ করতে হবে ঠিক আছে দুইটা ম্যাথ করে রাখতে হবে সো এক নাম্বার ম্যাথগুলো হচ্ছে এটা চলো কোন খালের উপর একটি হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো খালের উপর একটি সেতু আছে যার আকার এত ব্যাসার্ধের আকার পঞ্চাশ মিটার ব্যাসার্ধে একটি বৃত্তের চাপের মতো একটি গাড়ি সর্বোচ্চ কত দ্রুতিতে চললে সেতুর উচ্চতম বিন্দুতে খেয়াল করবা এখান থেকে বুঝতে হবে সেতুটা উত্তল নাকি অবতল সেতুর উত্ত উচ্চতম বিন্দুতে গাড়িটি ভূমি ত্যাগ না করে সেতু পার হতে পারবে এখানে বলি দেখো সেতু দুই রকমের হতে পারে হয় আয়দার এটা নাইলে এটা ঠিক আছে হয় এটা নাইলে এটা তাহলে কোনটা হবে খেয়াল করে দেখো এই রকম সেতু হলে এটা হচ্ছে নিম্নতম বিন্দু এটা হচ্ছে নিম্নতম বিন্দু নিম্নতম বিন্দু আর এটা যদি হয় তাহলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে উচ্চতম বিন্দু ঠিক আছে সো উচ্চতম বিন্দুর কথা বলেছে তার মানে কি সেতুটা হচ্ছে উত্তল 
তার মানে সেতুটা হচ্ছে কি উত্তর ঠিক আছে সো সেতুটা যদি উত্তর হয় তাহলে উত্তরের হলে কি কেস হবে হ্যাঁ উত্তর হলে যে কেসটা হবে সেটা কিন্তু আমাদের মনে করতে হবে বা আইডেন্টিফাই করতে হবে সো উত্তরের কেসটা তোমার এটা মনে রাখা লাগবে না মুখস্থ রাখা লাগবে না তুমি জাস্ট একটা গাড়ির কথা একটু চিন্তা করে নিবা এখানে গাড়িটা এমনে যদি ভি বেগে যায় তাহলে কি কি ফোর্স আছে ফোর্স আছে হচ্ছে দুইটা এটার উপরে একটা হচ্ছে এম জি এবং আর একটা হচ্ছে তলের প্রতিক্রিয়া ঠিক আছে একটা এম জি এবং আর একটা হচ্ছে তলের প্রতিক্রিয়া সো এম জি এবং তলের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে খেয়াল করে দেখো কেন্দ্রমুখী বলটা বড় হবে কারণ কেন্দ্রমুখী একটা তাকে পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে বা বৃত্তাকার একটা পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারছি হচ্ছে এম জি মাইনাস আর এম জি মাইনাস আর ইকুয়ালটা হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর ঠিক আছে এখন সাবধানে খেয়াল করে এখানে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে কত বেগে চললে কত বেগে চললে বা কত দ্রুতিতে চললে বি এর ভ্যালু কত হলে সেতুর উচ্চতম বিন্দুতে গাড়িটি ভূমি না ত্যাগ করে এখন চিন্তা তোমাকে বুঝতে হবে হচ্ছে গাড়ি কোথায় ভূমি ত্যাগ করবে ভূমি ত্যাগ করা মানে কি ভূমি ত্যাগ করা মানে হচ্ছে জাম্প করা বেসিক্যালি ভূমি ত্যাগ করা মানে হচ্ছে জাম্প করা যদি জাম্প করে চলে যায় সেটা মানে হচ্ছে ভূমি ত্যাগ জাম্প করে চলে যাওয়াটা হচ্ছে ভূমি ত্যাগ তাহলে আমাদের বুঝতে হবে কখন জাম্প করবে ভূমি ত্যাগ করে সেই মোমেন্টে যখন ভূমি তার থেকে কোনো সাপোর্ট দিবে না আবার বলি ভূমি ত্যাগ করবে সেই মোমেন্টে যখন ভূমি তাকে কোনো সাপোর্ট দিবে না সাপোর্ট মানে তো বলছো কোনো প্রতিক্রিয়া বল দিবে না তার মানে আর এর ভ্যালু শূন্য হলে আর ইকুয়াল টু জিরো হলে গাড়ি কি করবে গাড়ি ভূমি ত্যাগ করবে আর এর ভ্যালু শূন্য হলে এখন আর এর ভ্যালু শূন্য হলে কি হবে এম জি মাইনাস শূন্য ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর বা ভি ইকুয়াল টু খেয়াল করে দেখো এম এম কাটাকাটি যাবে বা এই যে হ্যাঁ তাহলে ভি স্কোয়ার বাই আর ইকুয়াল টু হচ্ছে জি বা ভি ইকুয়াল টু রুট অফ আর জি আর জি এর ভ্যালু বলা নাই আর এর ভ্যালু কত পঞ্চাশ মিটার তাহলে আসে হচ্ছে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ বা টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে কি হবে তাহলে এই ভূমি ত্যাগ করলে এটা হবে যে মানে এত বেগে যদি চলে সামহাও যদি এত বেগ অর্জন করতে পারে তখন এটার চাকা এই তোমার হচ্ছে ব্রিজার ঠেকবে না বরং এটা একটু জাম্প করে দিকে চলে আসবে থাকে না যে অনেক সময় জাম্প করে ফেলে জাম্পটা করে যেরকম হচ্ছে ইয়েতে গেলে স্পিড ব্রেকারে গেলে অনেক সময় স্পিড ব্রেকারের উপরে জাম্প করে ফেলে সো ওই কারণেই আর কি তখন ওই মোমেন্টে আর পাওয়া যায় না তলের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না ঠিক আছে এই কারণে এই কাহিনীটা হয় ওকে এরপরে এইটা একই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু তুলতে হবে করতে হবে তোলো
ওকে কি বলেছে এক হাজার কেজি ভরের একটি গাড়ি অর্ধ চন্দ্রাকার বীজের উপর দিয়ে চলছে গাড়িটির ভার কেন্দ্র তিরিশ মিটার ব্যাসাদের একটি বৃত্তাকাংশকে অনুসরণ করে হ্যাঁ গাড়িটি রাস্তার উপরে উচ্চতম বিন্দু তার উচ্চতম বিন্দু পাওয়া যায় হচ্ছে অবতল সরি উত্তল ব্রিজেই আর কি উচ্চতম বিন্দুতে কি বলেছে উচ্চতম বিন্দুতে কতটা বল প্রয়োগ করেছে যদি গাড়ির গতিবেগ ভি এর ভ্যালু বলা আছে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড সো প্রথমে যে ব্যাপারটা ভি বেগে যদি চলে তাহলে দুইটা ফোর্স আছে একটা হচ্ছে এম এবং আরেকটা হচ্ছে তলের প্রতিক্রিয়া ঠিক আছে তাহলে এম জি মাইনাস এফ এম জি মাইনাস এফ ইকাল টু হবে এম বি স্কোয়ার বাই আর ওকে তাহলে তোমার এফ ইকাল টু হচ্ছে এম জি মাইনাস এম বি স্কোয়ার বাই আর এম এর ভ্যালু কত এক হাজার কেজি জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট মাইনাস এক হাজার ইন্টু ভি এর ভ্যালু পনেরো আর আর এর ভ্যালু হচ্ছে ভার কেন্দ্র তিরিশ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাংশ তো এটা হচ্ছে আর থার্টি এটা আসে হচ্ছে তেইশশো নিউটন ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে কতটা বল প্রয়োগ করছে রাস্তার উপরে যে আচ্ছা এখন একটা জিনিস হ্যাঁ সো যে পরিমাণের প্রতিক্রিয়া বল দিচ্ছে রাস্তা বেসিক্যালি রাস্তার উপরে গাড়িটা কিন্তু একই বলই প্রয়োগ করছে কথা বুঝছো উচ্চতম বিন্দুতে গাড়ি কত বল প্রয়োগ করছে এটা মানে কত এটা মানে হচ্ছে যে পরিমাণের প্রতিক্রিয়া বল রাস্তা দিচ্ছে সেটাই কিন্তু মনে করো যে গাড়ি প্রয়োগ করছে বেসিক্যালি হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা যেটা কোন গতিবেগে চললে গাড়িটি উচ্চতম বিন্দুতে রাস্তা স্পর্শ করবে না আগের ম্যাথ সো রাস্তা স্পর্শ না করার জন্য রাস্তা স্পর্শ না করার জন্য এফ এর ভ্যালু হইতে হবে শূন্য বা তলের প্রতিক্রিয়া যেটা সেটা হইতে হবে শূন্য ঠিক আছে তাহলে তলের প্রতিক্রিয়া যদি শূন্য হয় তাহলে এম জি মাইনাস জিরো ইকাল টু হচ্ছে এম বি স্কোয়ার বাই আর বা ভি ইকাল টু টোবার জি আর নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু আর এর ভ্যালু হচ্ছে থার্টি তাহলে আসে হচ্ছে সেভেন্টিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর সিক্স বা সেভেন্টিন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপার আর ব্যাপার আর স্যাপার আর কি আচ্ছা এরপরে এটা অলরেডি ডান আর কি এটা অলরেডি আমরা করে ফেলছি কেবলই হ্যাঁ কেবলই আমরা করে ফেলছি হ্যাঁ শীর্ষবিন্দুতে গাড়ি লাফি উঠবে না যদি এটা হয় সেটা ডান আর কি মানে ভি এর ভ্যালু ভি ইকাল টু রুট ওভার জি আর হলে গাড়ি লাফি উঠবে তাই না সো ভি লেস দ্যান আর ইকল মানে রুট ওভার জি আর হলে গাড়ি লাফাই উঠবে না আর কি এ হচ্ছে কথা এটা হচ্ছে কথা ওকে এখন টপিকের নাম লেখা হচ্ছে ঘূর্ণন প্রসঙ্গ কাঠামো বা ঘূর্ণায়মান লেখো ঘূর্ণায়মান প্রসঙ্গ কাঠামো সো এ পর্যন্ত আমরা যে সব প্রসঙ্গ কাঠামো নিয়ে চিন্তা করছি ধরো আমরা বলছি যে একটা বস্তু বা একজন ব্যক্তি দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছে আরেকজন ব্যক্তি হচ্ছে প্রসঙ্গ বিন্দু থেকে ধরো যে দশ মিটার দূরে আছে 
তো এইটা যেটা এই কাঠামো যেটা ছিল এটা ছিল হচ্ছে জ্বরের প্রসঙ্গ কাঠামো জ্বর প্রসঙ্গ কাঠামো বা আরো স্পেসিফিক ভাবে বললে স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো কেন কারণ প্রসঙ্গ কাঠামোটা স্থির আমি এখান থেকে ধরাই প্রসঙ্গ কাঠামোটা হইতে পারে একটা কি বলা যায় একটা গাছ হইতে পারে হ্যাঁ আমি বলতে পারি এই গাছ থেকে এত দূরে হচ্ছে একজন ব্যক্তি আছে সে দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলতেছিল এই গাছ থেকে এত দূরে আরেকজন ব্যক্তি আছে সো এই গাছ থেকে আমরা এইসবগুলো করছি আর কি কত বেগে যাচ্ছে কত দূরে আছে কত তরণে যাচ্ছে সব কিছুই এবং এ পর্যন্ত আমরা যা যা অ্যাপ্লাই করছি সব কিছুই এই স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো থেকে এই কোয়েশনগুলো লেখা হয়েছে এখন আমরা নিজে ট্রাভেল করব হচ্ছে একটা ঘূর্ণায়মান প্রসঙ্গ কাঠামোতে আমরা নিজে ট্রাভেল করব এমন একটা জায়গাতে যেটা ঘুরতেছে সো আমরা ছোটোবেলা থেকে নাগরদোলা ব্যাপারে দেখছি নাগরদোলার ব্যাপারে দেখছি এবং আমরা নাগরদোলার ব্যাপারে শুনছিও সো এখন আমরা ট্রাভেল করব হচ্ছে একটা নাগরদোলায় এই মোমেন্টে ঠিক আছে একটা নাগরদোলায় ধরো যে আমরা ট্রাভেল করতেছি একটা নাগরদোলা ঠিক আছে এখন এই নাগরদোলার বিভিন্ন রকমের হচ্ছে স্ট্রাকচার থাকে দেখতে সুন্দর একটু করা করে দিই তাহলে দেখতে ভালো লাগবে তাছাড়া বোঝা যাবে না যেটা বোঝা যাবে না যেটা নাগরদোলা আর এখানে ধরো যে কেন্দ্র আছে এবং এখানে তোমার যেটা হবে নাগরদোলাটা চলবে বেসিক্যালি তাই না স্থির তো থাকবে না এটা চলতে হবে সো স্পাইকের মতো সাইকেলের চাকার যেরকম স্পাইক থাকে ওরকম বিভিন্ন টাইপের রশি বা স্ট্রাকচার দ্বারা টানা থাকবে আর কি সব পুরাটাই সিস্টেমটা নাগরদোলা এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে নাগরদোলায় বিভিন্ন রকমের কি থাকে যে এই তোমার হচ্ছে বসার জায়গা থাকে তাই না সো একটা বসার জায়গার কথা চিন্তা করব এখানে একটা বসার জায়গা আছে নাগরদোলা ওকে এখন খেয়াল করো এখন আমি যদি নাগরদোলা থেকে ধরো আমি এখানে বসে আসি বা এখানে দাঁড়ায় আসি নাগরদোলার আমি যদি নাগরদোলা থেকে একটা বস্তুকে বা একটা পাথরকে বা একটা স্টোন বা একটা বলকে ছেড়ে দিই নাগরদোলাটা ধরো যে এমনে টার্ন করতেছিল ধরো যে এমনে টার্ন করতেছে কি করলাম আমি নাগরদোলা থেকে একটা পাথর বা একটা বস্তু বা একটা স্টোনকে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়া মানে কি একদম হাত থেকে ছেড়ে দিছে জাস্ট এমনে এখন নাগরদোলা যখন এমনে টার্ন করতেছিল প্রতিটা মোমেন্টে নাগরদোলার কিন্তু একটা রৈখিক বেগ ছিল প্রতিটা মোমেন্টে আমি যখনই তাকে ছেড়ে দিব ওই মোমেন্টটা কি হবে ওই মোমেন্টে সেটা বাইরের দিকে চলা শুরু করবে যদি ভি বেগে চলে তাহলে এটা ভি আদি বেগে চলা শুরু করবে ঠিক আছে ভি আদি বেগে চলা শুরু করবে এটা হচ্ছে কথা তাহলে বাইরের দিকে ছিটকে চলে যাচ্ছে এখন এটা যদি ট্রু হয় যে ঠিক আছে বাইরের দিকে ছিটকে চলে যায় কেন কারণটা হচ্ছে তার এই বরাবর একটা গতি জড়তা আছে তার এই বরাবর একটা কি আছে গতি জড়তা আছে ধরো যে তুমি কি করতেছ তুমি হচ্ছে একটা রাস্তা অতিক্রম করছো একটা গাড়ি নিয়ে তুমি একটা রাস্তা অতিক্রম করছো কি নিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে হ্যাঁ সো এই গাড়িটা ধরো যে মাঝখানে যদি এখানে থাকে একটা গাড়ি আছে এটা যদি ভি বেগে যাইতে থাকে বাঘ যদি অতিক্রম করতে থাকে তখন ওই মোমেন্টে তুমি যদি রাস্তা থেকেও রাস্তা থেকেও কিছু একটা ছেড়ে দাও ফেলে দাও তখন যেটা হবে সেটা এই রাস্তা বরাবরই ভি বেগেই চলতে থাকবে সেটা তোমার সাথে সাথে যাবে না কথা বুঝো সেটা তোমার সাথে সাথে যাবে না 
রাস্তা বরাবর চলে যাবে এই ক্ষেত্রেও নাগরদোলার এই যে পাথরটা পাথরটা কিন্তু এমন না যে সে তোমার সাথে সাথে যাবে সে স্ট্রেট চলে যাবে তার মানে কিছু একটা আছে যার কারণে সে ছিটকে চলে যাচ্ছে বা কিছু একটা ফোর্স আছে যার কারণে সে কি বাইরে চলে যেতে যাচ্ছে কিন্তু এই দিকে একটা বলের থ্রুতে তাকে আটকে দেওয়া হয়েছে এবং সেই বলটা কি ছিল সেই বলটা ছিল কেন্দ্রমুখী বল কেন্দ্রমুখী বল হচ্ছে আমরা বাইরে থেকে যখন দেখি আমরা নিজেরা যখন বাইরে থেকে দেখি বাইরে থেকে বলতে ধরো যে এই নাগরদোলার সাইডে এই নাগরদোলার সাইডে যখন তুমি মনে করো দাঁড়ায় আসো যখন তুমি দাঁড়ায় আসো তুমি তোমার ফ্রেন্ডটাকে দেখতেছো হ্যাঁ তখন তোমার কাছে মনে হবে আচ্ছা এটা বাইরে ছিটকে চলে যাচ্ছে ছিটকে কেন যায় না কারণ হচ্ছে ভিতরের দিকে কেন্দ্রমুখী বলে তাকে আকর্ষণ করছে বা তুমি যখন এই রাস্তার ধারে এই রাস্তার ধারে দাঁড়ায় আসো তখন তোমার কাছে মনে হবে আচ্ছা এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু কেন চলে যায় না হাতে থাকলে বা একসাথে থাকলে কেন চলে যায় না কেন কেন্দ্রমুখী বলের কারণে সেটা আটকে থাকে কিন্তু তুমি যদি উল্টা কাচ্ছাটা করতা তুমি ধরো এইখানে আসো তুমি ধরো এইখানে আসো তখন কি ফিল হইতো জানো তখন এটা ফিল হইতো যাচ্ছা কিছু একটা ফোর্স আমাকে না বাইরের দিকে ঠেলতেছে কিছু একটা ফোর্স আমাকে বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই কারণে যেটা হয়েছে যে এইটা এই বেগে চলে যাচ্ছে সাইডে চলে যাচ্ছে আমার তারপরে তুমি ধরো গাড়ি ড্রাইভ করতেছো বা গাড়ির মধ্যে বসে আসো তখন তোমার কাছে মনে হবে কিছু একটা ফোর্স গাড়িটাকে ঠেলে দিচ্ছে এই কারণে যখন আমরা একটা গাড়িতে বাঁক নেই গাড়িতে বসে গাড়ির ভিতরে বসে তখন বাঁক এদিকে গেলেও আমরা আমাদের বড়িটা মনে হচ্ছে এদিকে একটু ঠেলে যায় আমাদের বড়িটা একটু এদিকে ঠেলে যায় সো কেন এটা হচ্ছে রিয়েল লাইফে তো এই দিকে ফোর্স পাওয়ার কথা আমি কেন এই দিকে ফোর্স পাচ্ছি কারণ রিয়েল লাইফে এই দিকে ফোর্স পাওয়ার কথা হচ্ছে কার অনুসারে স্থির প্রসঙ্গ কাঠামোর অনুসারে স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো অনুসারে এ ব্যক্তি হচ্ছে স্থির প্রসঙ্গ কাঠামোতে আছে এই ব্যক্তি স্থির প্রসঙ্গ কাঠামোতে আছে তাই তার কাছে মনে হচ্ছে সব লজিকে যে ভিতরের দিকে টানতেছে এই জন্য সে ঘুরতেছে কিন্তু যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি অলরেডি ঘূর্ণায়মান একটা প্রসঙ্গ কাঠামো খেয়াল করে দেখো এই নাগর দোলাটা একটা ঘূর্ণায়মান কাঠামো যদি ঘূর্ণায়মান প্রসঙ্গ কাঠামোতে থাকে ঠিক আছে তার কাছে মনে হবে যে বাইরের দিকে ঠেলতেছে ঘূর্ণায়মান যদি একটা বস্তুতে থাকে তখন মনে হবে বাইরের দিকে ঠেলতেছে সো তখন যে মনে হবে এই একটা ঠেলার একটা বল থাকা লাগবে এবং এই বলটাই হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী বল ঠিক আছে এই বলটাই হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী বল সো কেন্দ্র বরাবর বাইরের দিকে কেন্দ্র বরাবর বাইরের দিকে কাজ করবে হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী কেন্দ্র বিমুখী বল কেন্দ্রমুখী না ঘূর্ণন প্রসঙ্গ কাঠামো থেকে মনে হবে কেন্দ্র বিমুখী বল আছে কথা বুঝো স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো থেকে মনে হবে কেন্দ্রমুখী বল কিন্তু ঘূর্ণায়মন প্রসঙ্গ কাঠামো থেকে মনে হবে কিছু একটা বাইরের দিকে ঠেলে ধরে আসে কেন্দ্র বিমুখী বল মনে হবে সো ঘূর্ণায়মন প্রসঙ্গ কাঠামো থেকে কাঠামো থেকে মনে হবে হচ্ছে এই বরাবর আছে হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী বল আইডিয়াটা বুঝতে পারছি স্থির স্থিরের সাপেক্ষে তুলনা করলে সেটা কেন্দ্রমুখী কিন্তু ঘূর্ণায়মানের সাপেক্ষে তুলনা করলে সেটা কেন্দ্র বিমুখী বল কেন্দ্র বিমুখী বল ঠিক আছে যেরকম সো এই যে কেন্দ্র বিমুখী বল এটা কিন্তু একটা মানে অবাস্তব বল হ্যাঁ কেন্দ্র বিমুখী বল একটা অবাস্তব বল বা অলিক বল বলা হয় অলিক বা সিউডো ফোর্স সিউডো মানে যা মিথ্যা হ্যাঁ তুমি একটা ফোর্স ফিল করছো কিন্তু মিথ্যা রিয়ালে যেটা হচ্ছে তোমার কেন্দ্রমুখী ফিল করছো কিন্তু তুমি নিজে তুমি নিজে কোথায় আসো ঘূর্ণায়মান কাঠামোর ভিতরে আসো এই কারণে জ্ঞানজামটা হয়েছে ঘূর্ণায়মান কাঠামোর ভিতরে তুমি যখন নিজে আসো ঠিক আছে হ্যাঁ ঘূর্ণায়মান কাঠামোর ভিতরে তুমি যখন নিজে আসো তখন এটা মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে তোমাকে বাইরের দিকে ঠেলা হচ্ছে তুমি আর ভিতরের দিকে মানে তোমাকে ভিতরের দিকে ঠেলা হচ্ছে না এই কারণে এটা ফিল হচ্ছে তাছাড়া এটা ফিল হওয়ার কথা না যেরকম যেরকম আমরা যদি চিন্তা করি যে পৃথিবী এবং চাঁদের সিস্টেম যদি চিন্তা করি এটা ধরো পৃথিবী এটা ধরো হচ্ছে পৃথিবী আর এটা ধরো হচ্ছে চাঁদ চাঁদ নিজে কি ফিল করবে চাঁদ নিজে আছে হচ্ছে চাঁদ 
নিজে একটা ঘূর্ণনশীল প্রসঙ্গ কাঠামো কারণ চাঁদ ঘুরছে তাই তো এর জন্য চাঁদ কি ফিল করবে চাঁদ হচ্ছে এই রেখা বরাবর কেন্দ্রগামী রেখা এই বরাবর হচ্ছে সে ফিল করবে হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী বল চাঁদ ফিল করবে হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী বল এবং এটার ভ্যালু কেন্দ্রমুখী ফলের সমানই খেয়াল করো একই জিনিস কিন্তু ফিল করছে বাইরের দিকে অথচ চাঁদ তাহলে কেন ছিটকে যাচ্ছে না তাহলে তো ছিটকে চলে যাওয়ার কথা কারণ হচ্ছে পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশন পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশন তাকে টেনে ধরছে পৃথিবীর গ্র্যাভিটি জনিত বল তাকে টেনে ধরছে তাহলে এফ জি এবং যেটা হচ্ছে এফ জি ইকাল টু হচ্ছে এফ সি নেক্সট দিনে আমার মহাকর্ষ চ্যাপ্টারে এই টপিকটা লাগবে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে জি এম এম এটা যদি এম ভর হয় এবং এটার ভর যদি হয় এম ডেয়ার বাই দূরত্বের উপরে স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে এম ভরের বস্তু ভি বেগে যদি চলে ভি স্কোয়ার বাই আর ঠিক আছে সো চাঁদ নিজে দুইটা বল ফিল করবে একটা হচ্ছে ডান দিকে একটা হচ্ছে বাম দিকে এবং দুইটা সমান সমান বলে চাঁদ বামেও যাবে না ডানেও যাবে না বরং তার গতি জড়তা বরাবর আগাইতে থাকবে গতি জড়তার কারণে গতি জড়তা বরাবর সে আগাইতে থাকবে ঠিক আছে গতি জড়তার কারণে গতি জড়তা বরাবর মানে এই বরাবরই সে আগাইতে থাকবে ওকে তাহলে যে কোনো একটা রাস্তা পারের সময় খেয়াল করো যে কোনো একটা রাস্তা যখন বাঁক নিবে কেউ ধরো যে একটা রাস্তা বাঁক নেওয়া হচ্ছে একটা রাস্তা বাঁক নেওয়া হচ্ছে আর কি দেখো লেখো যে রাস্তা বাঁক নেওয়া রাস্তা যদি আমি বাঁক নিতে চাই তখন একটা গাড়ি থাকবে অবশ্যই এই গাড়িটা কি করবে এই গাড়িটা রাস্তা বাঁক নিতে চাইবে চারটা চাকা আছে গাড়ির এবং সে হচ্ছে ভি বেগে চলতে চাইবে তখন কি কি ফোর্স কাজ করে দেখতে হবে সো এই যে রেখাটা এটা হচ্ছে রাস্তার যে বৃত্তপথ তার কেন্দ্র বরাবর রেখা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কেন্দ্র বলি এটা হচ্ছে কেন্দ্র ওকে এবং এই যে রেখা এটার ব্যাসার্ধ ধরি যে আর বড় হাতের আরও ধরতে পারো কোনো সমস্যা নাই বড় হাতের আর নর্মালি হচ্ছে আমরা কিসে ধরি আমরা ধরি হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বলে সে কারণে আমরা ছোট হাতের আরটা ধরতেছি এখন এই বরাবর যদি সে চলতে চায় এবং সে যদি বৃত্তাকার পথেই থাকে তখন এই বাটা নিজে ফিল করবে হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল তার কাছে মনে হবে এইদিকে কেউ তারা ঠেলতেছে তাহলে কি হবে এই বরাবর এই বরাবর থাকবে হচ্ছে একটা কেন্দ্র বিমুখী বল এবং এটা হবে হচ্ছে এম বি স্কোয়ার বাই আর এর সমান ছোটবেলায় শিখছো এম বি স্কোয়ার বাই আর গতদিনে গতদিনে ছোট ছিল আজকে বড় হয়েছে সো এটা যদি এম বি স্কোয়ার বাই আর হয় তাহলে এই বরাবর কি করছে একটা সাপোর্ট দিতে হবে সাপোর্ট ছাড়া কি হবে সে ছিটকে চলে যাবে তার মানে আমরা এখানে লিখতে পারি শুধুমাত্র এফ সি থাকলে গাড়িটা ছিটকে চলে যাবে যাবে বৃত্তাকার পথে স্পর্শক বরাবর বৃত্তাকার পথে স্পর্শক বরাবর ছিটকে চলে যাবে ঠিক আছে সো এই বরাবর সে ছিটকে চলে যাবে কিন্তু সেটা হচ্ছে না রিয়েল লাইফে রেগুলার অনেক মোড়ে মোড়ে অনেক পথে পথে অনেক গাড়ি চলাচল করে তাহলে কিছু একটা আছে এখানে কি ফোর্স থাকবে অ্যান্সার ইস গাড়ি এবং চাকার মধ্যে গাড়ি এবং চাকার মধ্যে এখন দেখো গাড়িটা তুমি ধরো সাইড থেকে দেখছো আর কি ধরো যে এই হচ্ছে গাড়ি এবার ঠিক আছে গাড়িটা তুমি হচ্ছে দেখছো হচ্ছে এইভাবে এবার 
বা গাড়িটা দেখতে হচ্ছে এইভাবে এখানে মানুষজন বসে আছে ড্রাইভ করছে তাহলে এটা হচ্ছে ড্রোন ভিউ উপর থেকে দেখছো ড্রোন ভিউ আর এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ সামনে থেকে দেখতেছ রাস্তা থেকে সামনে থেকে দাঁড়ায় দেখত কি হচ্ছে সো এই গাড়িকে তুমি যদি সামনে থেকে দেখো তাহলে তোমার ফ্রন্ট ভিউ অনুযায়ী ফ্রন্ট ভিউ অনুযায়ী এই বরাবর মানে রাস্তাটা কোনটা রাস্তা হচ্ছে এই বরাবর রাস্তা হচ্ছে যে এইটা তুমি দেখতেছ তাহলে এই বরাবর আছে হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী বল তোমার ভিউ অনুসারে যেটা একা থাকলে গাড়ির দিকে ছিটকে চলে যাবে তাহলে এই বরাবর কোনো একটা ফোর্স গাড়ির এই পাশে যে গতি হতে চাচ্ছে ছিটকানো গতি সেটাকে বাধা দিচ্ছে এবং সেই ফোর্সটা হচ্ছে ঘর্ষণ বল এখন এই ঘর্ষণ বলটা স্থিতি ঘর্ষণ বল নাকি গতি ঘর্ষণ বল এটা হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে বুঝলাম যে চাকা এবং রাস্তার মধ্যে একটা ঘর্ষণ বল আছে এই ঘর্ষণ বলটা এদিকে ছিটকে যেতে দিবে না আটকাই ধরে রাখবে গাড়িটাকে মানে এই রেখা বরাবর হ্যাঁ বা তাকে সুন্দর মতো এই রেখা বরাবর যেতে দেবে কিন্তু বামে ডানে বরাবর আটকাই ধরে রাখবে বামে ডানে বরাবর আটকাই ধরে রাখবে এন্ড কথা হচ্ছে ঘর্ষণ বলটা স্থিতি ঘর্ষণ বল নাকি গতি ঘর্ষণ বল অ্যান্সার ইস এই ঘর্ষণ বলটা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ বল কেন কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে গতি কোন দিকে হতে চাচ্ছে খেয়াল করো গতি তো একটা আসে গতি তো একটা আসে ওইটা নিয়ে আমরা চিন্তিত না আমরা চিন্তিত হচ্ছে বামে ডাচে বামে ডানে যাতে না সরে বামে বা ডানে যেন সে না সরে মানে বামেও যেন না যায় ডানেও যেন না যায় এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট সো বামে ডানে যাতে না যায় বামে ডানে যাতে না যায় এটা যদি আমাদের টার্গেট হয় ঠিক আছে তাহলে তাহলে আমাদের এখানে খেয়াল করে দেখো ক্লাস তো ঠিকঠাক চলছে হ্যাঁ বামে ডানে যাতে না হয় সেটা যদি আমাদের টার্গেট হয় তাহলে বামে ডানে বরাবর তাকে স্থির রাখতে হবে বা এখানে স্থিতি ঘর্ষণ বল কাজ করতে হবে তাহলে যেটা হচ্ছে এফসি ইকুয়াল টু এফ এস হলে কি হচ্ছে সে হচ্ছে স্থির থাকতেছে এখন এফ এস এর একটা ব্যাপার আছে তোমরা ছোটবেলা থেকে শিখছো কিছুদিন আগে শিখছিলা যে হ্যাঁ এফ এস এর যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে ঘর্ষণ বলের যে তোমার ভ্যালুটা হ্যাঁ প্রয়োগকৃত বলের সাথে সেটা হচ্ছে এমনে যায় এতটুকু হচ্ছে এফ এস এতটুকু হচ্ছে এফ এস মানে এফ এস প্রয়োগকৃত বলে সমান সমান হয় মানে এই দিকে যত বল থাকবে এই পাশে সেম বল থাকবে এই দিকে যত বল এই পাশে সেম বল কেন্দ্র বিমুখী বল যত তোমার ঘর্ষণ বল সেম কেন্দ্র বিমুখী বল যত ঘর্ষণ বল সেম টু সেম কোনো রকমের ডিফারেন্স নাই কোন রকমের ডিফারেন্স নাই সেম টু সেম এখন কেন্দ্র বিমুখী বল সর্বোচ্চ একটাই লিমিটে গেলে ঠিক আছে বা এটার মান হাইয়েস্ট হলে হলে এটার মান কেউ হাইয়েস্ট হতে হবে এটা যদি হাইয়েস্ট হয় তখন এটা কেউ কি হতে হবে হাইয়েস্ট হতে হবে আর তখনই যখন বেগ অনেক বেশি থাকবে কারণ কেন্দ্র বিমুখী বলের ইকুয়েশন হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর তুমি একটা গাড়ি নিয়ে আসছো খেয়াল করো এই গাড়ি রেম তো ফিক্স করা তুমি তার গাড়ি রেম চেঞ্জ করো নাই বাঘ ঘোরার সময় পথের যে ব্যাসার্থ সেটাও তো ফিক্স করা এটাও চেঞ্জ করো নাই কিন্তু তুমি কি চেঞ্জ করেছো কিন্তু তুমি চেঞ্জ করেছো হচ্ছে গাড়ির বেগ এটার উপর তোমার অধিকার আছে মানে গাড়ির বেগ তুমি এদিক সেদিক করতে পারবা গাড়ির বেগ যদি এদিক সেদিক হয় তাহলে এমন হতে পারে গাড়ির বেগটা সর্বোচ্চ পরিমাণে কেন্দ্রমুখী বল যদি হয় তাহলে সর্বোচ্চ পরিমাণ সরি গাড়ির বেগটা যদি হ্যাঁ সর্বোচ্চ পরিমাণে কেন্দ্রমুখী বল বা কেন্দ্র বিমুখী বল যদি দিয়ে দাও তাহলে তখন সর্বোচ্চ পরিমাণে ম্যাক্সিমাম পরিমাণে হচ্ছে কি দিতে হবে ঘর্ষণ বলের সাপোর্ট দিতে হবে আর এটা ম্যাক্সিমাম যদি হয় যদি ঠিক আছে যদি ভি সর্বোচ্চ হয়ে এটা ভি ম্যাক্স বললাম ভি ম্যাক্স হ্যাঁ এটা হয় তখন এটা হবে হচ্ছে এফ এস ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত ম্যাক্সিমাম হচ্ছে মিউ এস আর তলের প্রতিক্রিয়া এই আর কিন্তু এ আর না দুইটা আর আলাদা কিন্তু এই একটা আর হচ্ছে বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্থ আর এই আর হচ্ছে তলের প্রতিক্রিয়া যেটা আমরা এখন আঁকাই নেই এখানে 
তো যাই হোক আরে ভ্যালু পাওয়া লাগবে তাহলে আর টাকাও তাহলে খেয়াল করে দেখো রাস্তার উপরে সে যখন আসে তাহলে উপর দিকে আর থাকবে এবং রাস্তার উপরে সে যখন আসে তখন রাস্তার রাস্তায় সে অবশ্যই এম জি বলতো প্রয়োগ করবেই তাই না এম জি বলতো প্রয়োগ করবে রাস্তার উপরে ভূমি তো ভূমির উপর তো এম জি বল প্রয়োগ করবে তাহলে যেটা হইলো আর ই কলটা হবে এম জি কারণ উপরে নিচেও জাম্প করছে না তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এম বি তোমার এম ভি স্কোয়ার বা ভি ম্যাক্স স্কোয়ার বাই আর এ কলটা হচ্ছে মিউ এস এম জি এই এম এম কাটাকাটি যাবে তাহলে ভি ম্যাক্স যেটা হতে পারবে একবারে করি ভি ম্যাক্স ই কলটা হবে মোট রুটো বার মিউ এস আর জি তার মানে একটা গাড়ি যদি আর এর ভ্যালু দেওয়া থাকে আর এর ভ্যালু দেওয়া থাকে খেয়াল করো বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্থ দেওয়া থাকে জি এর ভ্যালু তো জানা এবং গাড়ির নিচের যে টায়ার হুম গাড়ির যে টায়ার এবং তোমার হচ্ছে কি বলে যে এই পথের মধ্যে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক যদি তুমি জানো স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক নট গতি তখন তুমি কত বেগে গাড়িটা সেফলি যাইতে পারবে সেটা তুমি বের করতে পারবা এই কারণে প্রতিটা মোড় ঘোরার আগে প্রতিটা মোড় ঘোরার আগে অবশ্যই এখানে সেফটি ভাবে লেখা থাকে সামথিং কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে সামথিং কিলোমিটার পার আওয়ার লেখা থাকবে সেফটি সেফটি ভাবে লেখা থাকবে আর কি সামথিং কিলোমিটার পার আওয়ার কিন্তু এটা যদি না মানো তাহলে কি হবে ম্যাক্সিমাম খেয়াল করো ম্যাক্সিমামকে যদি তুমি অতিক্রম করে চলে যাও যদি তুমি সামহাও ম্যাক্সিমাম অতিক্রম করে চলেই যাও তখন কি হবে তখন যেটা হইতে পারে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অতিক্রম করে চলে গেলে বাম দিকের যে ঘর্ষণ বলটা সেটা তোমাকে এই কেন্দ্রমুখী বিমুখী বলের বিপরীতে সাপোর্ট দিচ্ছে না আর সাপোর্ট না দিলে এটা কি হবে এটা এই দিকে হেলে চলে যাবে বা গাড়িটা উল্টায় যাবে গাড়িটা ছিটকে যাবে ঠিক আছে এই কারণে অতিরিক্ত বেশি বেগ হইলে অনেক সময় গাড়ি খাদে পড়ে যায় বাঘ ঘুরতে নিয়ে অনেক সময় খাদে পড়ে যায় এই কারণেই হয় এই এক্সাক্ট কারণেই হয় এটাই হচ্ছে সায়েন্স এটার পিছনে তাহলে এটা হচ্ছে ঘর্ষণ বল তাহলে এটা খেয়াল রাখতে হবে এটার মধ্যে ম্যাথ থাকবে আর কি ঠিক আছে একটা রাস্তা বাঁক নেওয়ার সময় গাড়ির এবং ইয়ের দেওয়া থাকবে কি বলা যে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক দেওয়া থাকবে এবং আরেকটা যেটা জিনিস আমি বলি সেটা হচ্ছে বৃষ্টির দিনে বৃষ্টির দিনে যেটা হবে হ্যাঁ রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যায় রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যায় হলে যেটা হয় মিউয়ের ভ্যালু কমে যায় যেহেতু ভি ম্যাক্স ইকাল টু রুট ওভার মিউ এস আর জি আর এর ভ্যালু তো আর চেঞ্জ হচ্ছে না রাস্তা তো আর স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যাবে না মিউ এস যদি কমে যায় সুতরাং ভি ম্যাক্স কমে যাবে এজন্য বৃষ্টির দিনে গাড়ি স্লো চালাতে হয় চালাতে হয় বৃষ্টির দিনে গাড়িটা স্লো চালাইতে হবে না হলে কি হবে বাঘ ঘোরার সময় অনেক সময় গাড়ি এমনি ছিটকে যায় ঠিক আছে টায়ার হচ্ছে কুলাইতে পারে না তো আমরা যেটা শিখছি এটাকে আস্তে আস্তে অ্যাপ্লাই করা যাবে তাহলে ওভারঅল আমরা যা শিখছি সেটাকে অ্যাপ্লাই করে করে আমরা হচ্ছে কয়েক ম্যাথ করে ফেল
আচ্ছা কতটুকুর ভয়েস তোমরা শুনতে পান আমি খালি করি নাই তোমাদের কমেন্ট চেকই করি নাই তোমরা লাইভে এত কম আসো যে কমেন্ট চেক করা দরকারই পড়ে না অনেক সময় লাইভে বেশি থাকলে তবে বেশি কমেন্টের দিকে তাকানো হয় আচ্ছা যাই হোক এখানে কতটুকু শুনো নাই তোমরা আমার মনে হয় তোমরা মানে দেখছো আপাতত কি কি লেখছে আমি একটু জাস্ট বলে দিই কি কি লেখছে হ্যাঁ একটা বৃত্তাকার পথে কি হয়েছে একটা বৃত্তাকার পথ না একটা বৃত্তাকার টেবিলের উপরে একটা কয়েন আছে যেটা ঘুরতেছে ঠিক আছে বৃত্তাকার টেবিলের উপরে একটা পয়েন্ট আছে হ্যাঁ এই মাথে শুরু থেকে আচ্ছা তাই হোক এইটা ঘুরতেছে এইটা খেয়াল করে দেখো এখানে কিছু কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে যখন এত বেগে ঘোরে এত আর পি এম হ্যাঁ এত আর পি এমে যখন সে ঘোরে তখন সে কোনো মতে ছিটকে না যায় ঠিক আছে না পিছলে থাকতে পারে তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে এফ এটা যেহেতু কেন্দ্রবিমুখী বল ঘোরার সময় এই ব্যাটা কি ফিল করবে কেন্দ্রবিমুখী বল ফিল করবে কেন্দ্রবিমুখী বল কেন্দ্রমুখী বলের সময় নয় মানে বিপরীতে কেন্দ্রবিমুখী বলটা বিপরীতে যে হচ্ছে কি বলে ঘর্ষণ বলটা আছে তার সময় নিতে হবে এখন না পিছলে থাকতে পারে এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে এটা হাইয়েস্ট পরিমাণে বৃত্তাকার সরি হাইয়েস্ট পরিমাণে কি বলে যে ঘর্ষণ বলটা অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে তো হাইয়েস্ট ঘর্ষণ বল কোনটা এফ এস ওয়ান ইকাল টু মিউ এস আর তাই না আর কেন্দ্রবিমুখী বল যেটা সেটা হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর অথবা আমরা দুইভাবে পড়ছিলাম একটা হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর একটা হচ্ছে এম ওমেগা স্কোয়ার কিভাবে বুঝলাম যে এম ওমেগা স্কোয়ার আর অ্যাপ্লাই করব কারণ এখানে ওমেগা দেওয়া আছে ওমেগা আকারে দেওয়া আছে দ্যাটস এম ওমেগা স্কোয়ার আর অ্যাপ্লাই করছি তাহলে এফ এস ইকাল টু মিউস ইন্টু আর আর এম ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার আর ওয়ান খেয়াল করে দেখো এখানে ব্যাসার্ধ কিন্তু চেঞ্জ হবে পরে কিন্তু বলেছে সর্বাধিক কত দূরত্বে রাখলে হ্যাঁ ব্যাসার্ধ চেঞ্জ হবে সো আর ওয়ান বললাম আর ওমেগা ওয়ান বললাম আর কি এখন আর যেটা এই ব্যাটাকে যদি তুমি সাইড থেকে দেখো তখন এটার উপরে দুইটা ফোর্স একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে এম জি ঠিক আছে সো আর ইকাল টু হবে হচ্ছে এম জি এর সমান তাহলে তুমি এখানে খেয়াল করে দেখো মিউএস ইন্টু জি চলে আসে এম এম কাটাকাটি চলে যায় মিউএস ইন্টু জি ইকাল টু হচ্ছে ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার এটা যেটা একশো বাই তিন আর পি এম মানে কত রোটেশন পার মিনিট তাই না রোটেশন মানে কি টু পাই আর মিনিট মানে কি ষাট সেকেন্ড এটা কিন্তু শিখছিলাম বা শিখাইছিলাম আমি সুন্দর করে যে আর পি এমকে কিভাবে রেডিয়ান পার সেকেন্ডটা চেঞ্জ করব একটা রোটেশন মানে টু পাই এটা আর পি এমে আছে রোটেশন পার মিনিট তাহলে এক রোটেশন মানে টু পাই আর নিচে হচ্ছে ষাট সেকেন্ড তাহলে এভাবে হচ্ছে ওমেগা ওয়ানের ভ্যালুটা বের হচ্ছে যে আমরা কি পরিমাণে তাকে হচ্ছে কি বলে যে কেন্দ্রবিমুখী বল সরি ইয়েতে রাখছি আর কি টু পাই বাই সিক্সটি কোনিক বেগে রাখছে এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর নাইন মিট রেডিয়ান পার সেকেন্ড রেডিয়ান পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফোর নাইন তার উপরে স্কোয়ার ইন্টু আর ওয়ান আর ওয়ানটা হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার বা পয়েন্ট ওয়ান সো এখান থেকে দেখো তুমি মিউ ওয়ানের ভ্যালুটা মিউ এসের ভ্যালুটা বের করতে পারবা মিউ এস তাহলে কত আসে 3.49 স্কোয়ার ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইড বাই নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে তোমার কাছে আসে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু মিউএসের ভ্যালু আসে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু তাহলে প্রথম অংশের ম্যাথের শেষ এখান থেকে তুমি মিউএসটা পাচ্ছ এর পরবর্তীতে কি বলেছে এর পরবর্তীতে যেটা বলেছে যে ঠিক আছে যদি টেবিলটি পঁয়তাল্লিশ আর পি এমে নতুন একটা ইয়েতে ঘুরতে থাকে তাহলে মুদ্রাটিকে সর্বাধিক কত দূরত্বে তাহলে এবার কাহিনী চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার জাজবাদ বদল দিই এবার কি বলছে এবার বলছে যে ভাই আমাদের একটা ভিন্ন আর পি এমে চলতে হবে সো একটা ভিন্ন আর পি এমে চলবা সেম টু সেম হচ্ছে মুদ্রাটাকে রাখলাম তাহলে কত বেগে চললে ছিটকে যাবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি আর দূরত্বে রাখি আর টু দূরত্বে হ্যাঁ তাহলে কি কি ফোর্স আছে অবশ্যই সেম টু সেম ফোর্সই থাকবে কিন্তু এবার ভিন্ন ভিন্ন ভ্যালু হবে কারণটা কি কারণ তুমি আর এর ভ্যালু চেঞ্জ করে দিয়েছ তাহলে এফ সি টু কেন্দ্রমুখী বল টু আর এই পাশে আর এই পাশে থাকবে এই পাশে থাকবে হচ্ছে কি বলেছে এফ এস টু ঠিক আছে সমান সমান হবে তাহলে এফ এস টু যেটা ইকালটা হচ্ছে এফ সি টু এফ এস টু মানে হচ্ছে মিউ এস ইন্টু আর খেয়াল করে দেখো তুমি কিন্তু ঘর্ষণ গুণাঙ্কের কোনো চেঞ্জ করতে পারছো না মানে ঘর্ষণ গুণাঙ্কের কখন চেঞ্জ হবে যখন বস্তু মানে যে টেবিলের উপরে আছে এবং যে কয়েন আছে তারা চেঞ্জ হবে তারা চেঞ্জ হয়নি তারা ফিক্সড আছে তার মানে কি মিউএসটা ঠিক আছে আর তাও সেম টু সেম থাকবে তুমি সেটাকে এখানে রাখো অথবা এখানে উপরে আর নিচে এমজি সেম টু সেম থাকবে তাহলে এই পাশে চেঞ্জ হচ্ছে আর কি এম ওমেগা টু স্কোয়ার আর টু তাহলে তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মিউএস আর তোমার হচ্ছে মিউএস ইন্টু এমজি চলে আসে আর এর
ভরের উপর নির্ভর করছে না আচ্ছা আরেকটা কথা বলি একটু আগে হচ্ছে আমরা দেখলাম না কত বেগে চলতে পারে সেটা দুটোবার মিউএস আর যে ছিল ওখানেও কিন্তু ভরের উপর নির্ভরশীল ছিল না মানে হাজার টনের একটা ট্রাক হোক কিংবা একশো টনের একটা গাড়ি হোক ভরের উপর কিন্তু কত বেগে চাইতে পারলে গাড়ি ছিটকাবে না সেটা কিন্তু নির্ভর করে না ঠিক আছে সো ভরের উপর নির্ভরশীল না তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে এটা তো স্কোয়ার ওকে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখানে তাহলে মিউএস এর ভ্যালু খেয়াল করে দেখো মিউএস এর ভ্যালু কত পেয়েছো পয়েন্ট ওয়ান টু জি এর ভ্যালু বসাও নাইন পয়েন্ট এইট ওমেগা টু যেটা সেটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ আরপিএম ঠিক আছে এটা এখানে রাখি ওমেগা টু ফর্টি ফাইভ আরপিএম ফর্টি ফাইভ ইন্টু টু পাই ডিভাইড বাই সিক্সটি ডট রেডিয়ান পার সেকেন্ড ফর্টি ফাইভ ইন্টু টু পাই ডিভাইড বাই সিক্সটি তাহলে ফোর পয়েন্ট সেভেন ওয়ান রেডিয়ান পার সেকেন্ড ওমেগা টু তাহলে ফোর পয়েন্ট সেভেন ওয়ানের উপরে স্কোয়ার ইন্টু আর টু তো এখান থেকে তোমার আর টু এর ভ্যালু বের হবে কতটুকু দূরত্বে রাখতে পারবে সর্বাধিক পয়েন্ট ওয়ান টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু আর টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ থ্রি মিটার বা সেন্টিমিটারে তুমি যদি নিয়ে যেতে চাও ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সেন্টিমিটার ঠিক আছে এ দেখো চেক ইট এবার ঠিকঠাক আছে কিনা সব কিছু তাহলে বেসিকটা কি বেসিকটা কিছুই না আমাদের বেসিকটা হচ্ছে কেন্দ্রবিমুখী বল ইকুয়াল টু ঘর্ষণ বল এটাকে অ্যাপ্লাই করেই ম্যাথ করা আর কিছুই না তেমন কঠিন কিছু না দুইবার অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে আর দুইটা ইয়েতে এটা সেম টাইপের ম্যাথ হ্যাঁ গ্রামোফোন কি গ্রামোফোন কি এটা একটু দেখে এই যে গ্রামোফোন বলেছে না তোমাদের দেখা হচ্ছে গ্রামোফোন কি জিনিস গ্রামোফোন এই যে এগুলা হচ্ছে গ্রামোফোন আর কি আর এগুলো হচ্ছে চাকতি খেয়াল করছে যে এই চাকতিগুলো পুরাতন জামানার হ্যাঁ অনেক তোমার কি বলে যে অনেক পুরানো জামানার যেগুলো হচ্ছে সিডি ছিল না তখন এগুলো ডিস্কে হচ্ছে মানুষজন গান শুনতো আর কি হ্যাঁ এগুলো চালাইলে এখান দিয়ে সাউন্ড শোনা যেত আর কি হ্যাঁ ব্যাপার স্যাপার ছিল পিছিয়ে অবশ্যই সায়েন্স আছে সায়েন্স ছাড়া তো কিছু নাই তো এটা হচ্ছে গ্রামোফোন আর কি একটা চাকতি আর কি এখন ওই সেম টু সেম ম্যাথ আর কি একটু আগে হচ্ছে টেবিল ছিল একটা গুড নাইমান টেবিল এটা হচ্ছে গ্রামোফোন ঠিক আছে চাকতির ঘূর্ণাক্ষ থেকে এত দূরে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা রাখা আছে এটা আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দেব কারণ এটা একই রকমই হ্যাঁ ঘূর্ণনের হার প্রতি মিনিটে ষাট বার মানে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মিনিটে ষাট বার মানে সিক্সটি আরপিএম যদি হয় তখন চলতে শুরু করে যদি বারো সেন্টিমিটার দূরে রাখা হয় সাত সেন্টিমিটার দূরে রাখলে এরকম হচ্ছে যদি বারো সেন্টিমিটার দূরত্বে রাখো তাহলে কখন চলতে শুরু করবে ঠিক আছে হ্যাঁ আগের কালের মিউজিক স্পিকার রাইট গ্রামোফোন সো এখানে চাকতি বলতে যে চাকতিতে ডিস্কে হচ্ছে তোমার গান লোড করা থাকতো এখন থাকে না অনেক জায়গায় লেখা না যায় লেখে না যায় গান লোড করে দেওয়া হয় আগে তো তোমরা তো যখন একদমই ছোট ছিলা আমরা ছোটবেলায় হচ্ছে ডিস্ক অনেক দেখছি এখন তো পেন ড্রাইভের জামানা এখন তো পেন ড্রাইভও চলে না এক সময় আসলো ডিস্ক তারপরে আসলো কি পেন ড্রাইভ এখন তো পেন ড্রাইভও না এখন তো অনলাইন সব তাই না মোবাইলেই সব কিছু এখন সম্ভব এটা পড়ি করে ফেলি আর কি এই গ্রামোফোনের এই ম্যাথটা করি চলো তোলো
গ্রামফোন চাকতির কেন্দ্র থেকে দশ সেন্টিমিটার দূরে একটি বস্তু স্থির অবস্থায় আছে যদি বস্তু এবং চাকতির মধ্যে ঘর্ষণ গুণ এত হয় তবে চাকতির আর পি এস রেট মানে রোটেশন পার সেকেন্ড কতগুলো রোটেশন পার সেকেন্ড সর্বাধিক কত হলে বস্তুটি চাকতি থেকে উৎক্ষিপ্ত হবে না মানে চাকতি থেকে বের হয়ে যাবে না বা অন্য কথায় ধরো আমরা ফ্ল্যাট করে একা একদম ঠিক আছে এটা হচ্ছে চাকতি এবং এই চাকতির উপরে একটা বস্তু আছে আর কি ঠিক আছে এখন গ্রামোফোনটা যখন ঘুরবে তখন কি হবে এই যে মনে করো যে ব্যাসার্ধ হ্যাঁ আর ব্যাসার্ধ যদি হয় আর ব্যাসার্ধ ছোট হাতের আর তাহলে কি হবে এই চাকতি থেকে এটা ছিটকে চলে যেতে চাইবে কেন্দ্র বিমুখী বলের কারণে এফসি কিন্তু ঘর্ষণ বল কি করবে ঘর্ষণ বলে ঘর্ষণ বল বলবে যে রুকো যারা সাবার কারো ঘর্ষণ বল এটা বলবে যে রুকো যারা সাবার কারো এফ এস ঠিক আছে ছোট হাতের এফ এস আর কি ছোট হাতের এফ এস ঘর্ষণ বল যেহেতু ওকে তাহলে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক যেটা এফ এস তাকে স্থির রাখতে চাইবে বাম ডান বরাবর তাকে চলতে দিবে না তাহলে সেটা হচ্ছে এম বি স্কোয়ার বাই আর এস মানে এফ সির সমান হবে বা এফ এস মানে হচ্ছে মিউ এস ইন্টু আর ইকলটা হবে হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর বা এ মমেগা স্কোয়ার আর এ আর এ আর কিন্তু আলাদা এই আর হচ্ছে আবার হচ্ছে এম জি এর সমান কেন কারণটা তো সোজা যে হ্যাঁ এদিকে যদি এম জি থাকে তাহলে উপরে তলের প্রতিক্রিয়া থাকবে হচ্ছে আর তাহলে যেটা হইল এম ওমেগা স্কোয়ার আর ঠিক আছে তাহলে তুমি খেয়াল করে দেখো মিউ এস যেটা সেটা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি এম এর ভ্যালু কোনটা এম এর ভ্যালু হচ্ছে লাগবে না জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ওমেগা স্কোয়ার আর কত আর পি এস ওমেগার ভ্যালু বের করতে হবে স্কোয়ার আর এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালু হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার পয়েন্ট ওয়ান এই যে আর কত সেন্টিমিটার দূরে আছে দশ সেন্টিমিটার দূরে তাহলে এখান থেকে দেখো ওমেগার ভ্যালু বের হবে রেডিয়ান পার সেকেন্ডে বের হবে কিন্তু সেটাকে আমাদের রোটেশন পার সেকেন্ডে নিয়ে যেতে হবে ওকে কারণ প্রশ্ন চাইছে আর পি এস ওকে এটা আসে হচ্ছে হ্যাঁ রুটো বার অ্যান্সার করলে ফাইভ পয়েন্ট ফোর টু টু রেডিয়ান পার সেকেন্ড আচ্ছা এত রেডিয়ান মানে কত রোটেশন পার সেকেন্ড সেটা দেখতে হবে খেয়াল করো তাহলে রেডিয়ানে থেকে রোটেশনে তাহলে খেয়াল করে দেখো টু পাই রেডিয়ান মানে এক রোটেশন এক রোটেশনে যায় টু পাই রেডিয়ান তাহলে এক রেডিয়ান মানে কত ওয়ান বাই টু পাই রোটেশন যেহেতু এখানে রেডিয়ান পার সেকেন্ড আছে তার মানে রেডিয়ানের অংশ ভিতরে আছে এটাকে রোটেশনে কনভার্ট করতে হবে তার মানে তোমাকে টু পাই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে রোটেশনে চলে আসবে পার সেকেন্ড বা আর পি এস এই হচ্ছে অ্যান্সার পয়েন্ট রোটেশন পার সেকেন্ডে গেলে কি হবে যে এটা চাকতি থেকে উঠে যাবে না ঠিক আছে উঠে যাবে না বলতে ছিটকে যাবে না বেসিক্যালি বুঝছো এটা ছিটকে যাবে না এটা দেওয়ালের মাত্রা কতদিন আমরা করছি এটা এটা বাদ এখন তোলা এটা একটু বড় ম্যাথ তোলো এই ম্যাথটা তো শেখার কিছু আছে
ओके की बोले थे 20 सेंटीमीटर बेशेर इस पात निर्मित एक टी चुंगा कृति ड्राम नीचेर उल्लंबो नीचेर उल्लंबो आपको शापेक्षे घुट से हैं एक टच चुंगा कृति ड्राम ड्राम चुंगा कृति माने कि सिलिंडर एक टी हैं तो ड्राम आसा सिलिंडर एक टी सो सेम टू सेम आर की एक ना एक टच सिलिंडर नीचे रखे शापे क्या केंद्र करें घुट चला रखो टा कौन टा रखो चाहे एकदम मीडिया ले ओके घुट चला रहा जो ए दिखे ओमेगा कौन एक बैग घुट चला ओके चौंगेर भीतर रह दिया ले रुपूरे कि छोटो इस पात नहीं मिलता बस्तु दिया ले शायद आठ के थाके तो लाइक टा छोटो इस पात नहीं मिलता बस्तु दिया ले शायद क्या नो कारण बोस्तु टास्क ले घुटता से ये टा घुटता से जोखोन ड्रोन ना ये टा अच्छा ड्राम टी ड्राम टी हैं जोखोन ड्राम टा घुट से ख्याल कर देख पा जोखोन ड्राम टा घुरे तो खोन भीतर एक पोती टा जिन्हें शी केंद्रों भी मुखी बोल पाए केंद्रों थे के दूर चले आस्ते चाहे एवं ये कारणे ए केंद्रों ठीक है सेकेंड रूप में मुख्य बॉलर का कारण है ड्रामे दयाले एट कैस ओके एकोन अबोस्शो या अबोस्शो ये इटा नीचे पूरा जार का था नीचे पूर्वे क्या नो कारण होता है एमजी ताकि टेन नीचे परान और का था किंतु एकान जब चेपे धोरे आसे एकोन चेपे धोरे थकले मुने आसे चेपे आम्र एक टा बोई चेपे धोरे गोती जेदी के हार कथा नीचे दी के हार कथा पूरा जार कथा शेटा विरुद्ध है बाधा दीच एफएस ठीक है सर सो ड्राम एवं बोस्तु टीम मध्य घोषण गुनाह को कथा शेटा चाइस अखंड दाखन चेपे धोरे आसा तो अखंड क्या अवस्था आवश्यक एक टर पोतिक त्याग बोल किंतु थक बे आर पड़ी माने तय ना तले हमने बोलते पर R होते F C अश्वमन, F C माना होते A मोमेगा स्क्वायर R, ठीक है सर? इसे दूसरा R P M बोला सर, तले R इक्वल टू होते A मोमेगा स्क्वायर R, R को तो R होता है बार A बेशक थोड़ा, R होता है A बेशक थोड़ा, छोटा तेरा, ओके? सब दवा सर की, अच्छा, इटा इटा गया लो, अब अब Y ऑक्सीड इक्वेशन कौन टा Y ऑक्सीड � ऊपरे दिक्कत जे पुनी माने बोल नीचे दिक्कत सेम पुनी माने बोल बा mg इक्वल टू थे fs बा मीव सार इक्वल टू थे mg शोमन बा मीव एस इनटू r एरे भालू को तो m ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू थे mg शोमन सो वो ही बोस्तु टा छोटा जे बोस्तु टा इस पातेर शेटर m एरे पुटी पेन कोट चना किस ओके तले कोशन गुना को मीवेस भरो टाइ चाइस तले मीवेस इनटू ओमेगा स्क्वायर आर ख्याल करे देखो ओमेगा भरो को तो ओमेगा भरो दूसरा आरपीएम दूसरा आरपीएम के तो हमारे होते हैं किसी कौन बैठ करता होगे रेडियन पर सेकेंड है तले दूसरा रोटेशन पार्ट्स मिनट तले दूसरा प्रति रोटेशन जो ना बार वो डे रेडियन पर सेकंड चला आश्लोक की ताले आशा होता है 20.94 रेडियन पर सेकंड ताले टा होता है 20.94 रुपए पर स्क्वायर आर बेशर तो कोतो ख्याल करे देखा है कि ना बेशर कोता बोला है ठीक है सर 20 सेंटीमीटर बेश ताले हम रे इटा यूज़ करें थी कि बोले जो इटा यूज़ करें थी एक तो आगे आ रहे थे � बेस्ट थे क्या आश्वेत बेस्ट तो बात दस सेंटीमीटर बात पॉइंट वन मीटर इक्वल तो होते हैं ए पासे शुद्ध मात्र था के जी तो है ना जी था के जी एर भालू नाइन पॉइंट एट तो है ना किसी बोले नहीं सो नाइन पॉइंट एट ताले खान ते क्या देखो मीनस एर भालू कतार मीनस इनटू ट्वेंटी पॉइंट नाइन फोर स्क्वायर इन 
এই হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে মিউ এস এর ভ্যালুটা এভাবে বের হয়ে গেল এরপরে এরপরে একটা ম্যাথ নিজে লিখতে হবে আর কি ঠিক আছে নিজে লেখা এভাবে যে দশ একশো মিটার ব্যাসার্ধের একশো মিটার বক্রতার ব্যাসার্ধের বক্রতার ব্যাসার্ধে লেখো বক্রতার ব্যাসার্ধের পথে স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক পয়েন্ট থ্রি হলে একটি গাড়ি সর্বোচ্চ কত বেগে সর্বোচ্চ কত বেগে নিরাপদে সেই পথ অতিক্রম করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে একশো মিটার বক্রতার ব্যাসার্ধের পথ এটা হচ্ছে আর স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বলা আছে পয়েন্ট থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে মিউএস সর্বোচ্চ কত বেগে ভিম্যাক্স ইকুয়াল টু হোয়াট হলে নিরাপদে সেই পথ অতিক্রম করতে পারবে তাহলে আমরা যেটা জানি ভিম্যাক্স আজকেই করছি সেটা হচ্ছে মিউএস আর জি বসে দিলেই হয়ে যাবে দুটো বার মিউএস একদম সোজা ম্যাথ আর কি মিউএস আর এর ভ্যালু হচ্ছে একশো আর জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে সেভেন্টিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর সিক্স বা সেভেন্টিন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এত বেগে সে যদি চলে তাহলে সুন্দর মতো সুন্দর মতো নিরাপদে সেই পথ অতিক্রম করে যাবে ঠিক আছে সুন্দর মতো নিরাপদে সেই পত্র অতিক্রম সে করে চলে যাবে এরপরে আসো এরপরে পানি ভর্তি উল্লম্ব বাড়তি বালতি এটা লেখ পানি ভর্তি উল্লম্ব তলে আচ্ছা এভাবে লেখো পানি উল্লম্ব তলে পানি ভর্তি পানি ভর্তি বালতির ঘূর্ণন হ্যাঁ আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা উল্লম্ব তলে মানে এইভাবে এইভাবেই উল্লম্ব তলে একটা বালতিতে পানি নিয়ে সেই বালতিটাকে ঘোরাবো সব বালতিকে বালতিটাতে পানি নিয়ে হুম পানি ভর্তি করে সেই বালতিটাকে ঘোরানো হয়েছে তাহলে প্রশ্ন ইস যে ঠিক আছে যখন ঘোরানো হয়েছে তখন বালতি কেন নিচে পড়ে নেই সরি বালতি তো নিচে পড়ে নেই মানে পানি কেন নিচে পড়ে নেই বুঝলাম আমরা বালতি ঘুরাচ্ছি সো পানি তো আর সরাসরি বালতির সাথে অ্যাটাচ না পানি তো তরল সো পানি তো পড়ে যাওয়া উচিত কিন্তু পানি কেন পড়ে নেই কারণটা হচ্ছে কারণটা হচ্ছে যখন আমরা একটা বস্তু ঘোরাই তখন বস্তু নিজে কি ফিল করে বস্তু তখন কেন্দ্র বিমুখী বল ফেল করে ঠিক আছে সো কেন্দ্র বরাবর যে রেখাটা কেন্দ্র বরাবর রেখা কিন্তু এটা কেন্দ্র বরাবর রেখা কিন্তু হচ্ছে এটা হ্যাঁ তাহলে কেন্দ্রমুখী সে কিছু ফিল করবে না সে ফিল করবে হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী সে কেন্দ্র বিমুখী বল ফিল করবে সো সে কেন্দ্র বিমুখী বা এফ এস সরি এফ সি ফিল করবে কেন্দ্র বিমুখী বল ফিল করবে ঠিক আছে কেন্দ্র বিমুখী বল সে ফিল করে এই কারণে সে নিচে পড়ে না কিন্তু এটা ছাড়া আর একটা কারণ আছে তো নিচে নিয়ে আসার জন্য একজন তো বসে আছে নিচে নিয়ে আসার জন্য একজন বসে আছে সে কি সে হচ্ছে এমজি এমজি হচ্ছে সে
एम जी की बोलो ना नीचे आसते है तुम्हारा नीचे आसते है एन एफ सी ग्रेटर दर और इक्ल टू एम जी हम पानी नीचे पड़े ना सहज कथा एफ सी टा जो एफ सी टा केंद्र विमुखी बोल एटे केंद्र विमुखी बोल जदि एटार चे बी है तो हम पानी नीचे पड़े ना ठीक से तेल केंद्र विमुखी बल जो से कत एफ सी केटर दान इक्ल एम जी से एम ओमेगा स्कोर आर एम भि स्कोर बर जी बोलो ग्रेटर दान इक्ल एम जी एम एम काटाटी दाओ भि स्कोर बर ग्रेटर दान इक्ल जी तेल भि स्कोर ग्रेटर दान इक्ल आर जि भि जेटा ग्रेटर दान इक्ल रुट ओवर जी रुट ओवर आर जी यहाँ हम कि मैंने मिनिमाम एक निर्दिष्ट बेग पाइते ये बेगर चे जो कम बेगे तुम जो घुराइते चाओ तक पानी पड़े जाए क्यों ये बेगे मिनिमाम ये बेग बे बसि बेगे जो घुराइते पर समस्या नहीं पानी पड़े ना क्लियर एट सो पानी भर्ती बालती थे पानी ना पड़ार जो मिनिमाम कत बेगे घुराइते हैं सूतरा मिनिमाम सर्वनिम्न रुटोवार आर जी बेगे घोराते हैं रैखिक बेगे घोराते हैं ठीक से तो यार एक मैथ कर नहीं मैथ कर आज के क्लसटा शेष करब लेखो जो पानीपूर्ण बालती के पानीपूर्ण बालती के एक मीटर दे एक मीटर बेसार्धे एक मीटर बेसार्धे वित्तकार पथे उल्लम्ब तले घोरना हम सर्वनिम्न कत बेगे बालती घोराले बालती होते पानी छिटके पड़े ना ठीक से कि पानीपूर्ण बालती के एक मीटर बेसार्धे वित्तकार पथे उल्लम्ब तले घोराना हे सर्वनिम्न कत बेगे बालती घोराले बालती होते पानी छिटके पड़े सो खूब शर्टलि जो आकईते चाओ आकईते पर क्योंकि आकान खूब एक दरकार आसने नाई एखे जो बालती थे वित्तकार पथ जो है आकान आसले ही दरकार नहीं जस्ट आकान तेल जो है दुईटा फोर्स एक हम केंद्र विमुखी बल एवं एक हे नीचे दिखे एम जी तेल एफ सी ग्रेटर दान इक्ल टू एम जी हम कहनी हो जाए एम भि स्कोर बर ग्रेटर दान इक्ल टू एम जी सो एखान तुम पा हे भि स्कोर ग्रेटर दान इक्ल टू आर जी भि ग्रेटर दान इक्ल टू रुट ऑफ आर जी एने की बोले मिनिमाम ये कैवल ही कर लम तईना तो तरह गलम आ कि सो मिनिमाम कत बेगे बोलते तईना मिनिमाम कत बेगे तेल भि इक्ल टू भि मिनिमाम इक्ल टू हम रुट बार आर जी रुट बार आर आर भैलू कत एक मीटर तईना और जी एर भैलू नाइन पॉइंट तेल देखो कत बेग आसते थ्री पॉइंट वन थ्री मीटार पर सेकेंड रैखिक बेग ती पॉइंट वन थ्री मीटार पर सेकेंड रैखिक बेगे घुराइले कि से 
পানি বালতি থেকে পড়বে না এখানে যদি জিজ্ঞেস করতো সেক্ষেত্রে কৌনিক বেগ কত হবে তাহলে ওমেগা ইকাল টু ভি বাই আর আমরা কি জানি ভি ইকাল টু ওমেগার ওমেগার ভি এর ভ্যালু কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি আর আর এর ভ্যালু ওয়ান তাহলে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি রেডিয়ান পার সেকেন্ড সো যে কোনো কিছু চাইলে বের করা সম্ভব ঠিক আছে সো দুইটাই তোমার মানে দুইটা প্রশ্ন দুইটা অ্যান্সার ক্লিয়ার এটা দেখো বেসিক্যালি কেন্দ্রবিমুখী বলের কারণে সে উপরের দিকে বল পায় নিচের দিকের বল এম জিটা উপরের দিকে যদি সমান বল দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে আর পড়বে না ওই মোমেন্ট থেকে বা ওই জায়গাটা থেকে তো আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা এই চ্যাপ্টারে আরও আগাইতে হবে ঠিক আছে এই চ্যাপ্টার আরও কয়েকটা ক্লাস লাগবে কিছু করার নেই বড় চ্যাপ্টার ক্লাস লাগবে আজকে বিশতম ক্লাস গেল তাই না বিশ নাম্বার ক্লাস গেল দেখা যাক ওকে থ্যাংক ইউ